स्टूडेंट दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर जी स्टूडेंट्स हमारी बात चल रही है मॉक टेस्ट सीरीज और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में आइडिया तो आपको है मेरे लेक्चर्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं इसके ऊपर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों आपके पास जिस तरह अरिथमेटिक के बारे में मैंने डिस्कशन की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर दो कंजक्टिव टर्म्स का जो रेशो है जो डिवीजन है नेक्स्ट की प्रीवियस के साथ वो सिमिलर होती है पूरे के पूरे प्रोग्रेशन के अंदर जैसे कि मैं बात कर रहा हूं जनरल थोड़ा सा तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो बच्चों तो एक जनरल सी आपको डेफिनेशन बताई लेकिन हमारा काम है इसके बहुत कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना मॉक टेस्ट है एंट्री टेस्ट बहुत करीब है आपके सिर्फ पांच दिन बाकी हैं सो so, मैं इन शाह तबारक तला इसके बाद जो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं चैप्टर सेवन चैप्टर जो सेकंड ईयर की कंप्लीट बुक का एक मॉक टेस्ट जो कि ऑलरेडी भी मेरा इंटरनेट पे मौजूद है लेकिन अब उसको बड़ा ब्रीफली और बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा वो लेक्चर मेरा लाजमी सुनिएगा मॉक टेस्ट के ऊपर पूरा एक थर्टी एम का मैंने पैकेज आप लोगों के लिए तैयार किया है चैप्टर सेकेंड ईयर में से सो वो टेस्ट भी मैं कोशिश करूंगा पी फॉर्मेट में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं वो टेस्ट भी आपने लाजमी देखना और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके इन कॉन्सेप्ट के लिए जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनकी तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं हम जो है आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जीपी का आपको पता चल गया अब मैं इसके आगे आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है इसको अगर लेट से दैट मैं कहता हूँ मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है फर्ज करें हम ये ले लेते हैं जी लेट एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको मैंने अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा है सो so बच्चों अगर ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो एक सिमिलर नंबर जिस तरह मैंने अरिथमेटिक में ये कॉन्सेप्ट बताए और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ लेट के बी एनी रियल नंबर के बी एनी रियल नंबर हम ले लेते हैं इसमें से सो so, जब के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे के भी यानी रियल नंबर एनी नंबर अच्छा जी इसको मैं क्या करता हूँ के ए वन के ए टू के ए थ्री अप टू के ए एन इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब आप किसी सिमिलर नंबर से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे प्रोग्रेशन को तो वो नंबर वो जो नया प्रोग्रेशन वहां से आता है वो भी क्या होता है जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है सो इस तरह का एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है कि लेट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी एच जी पी देन टू ए टू ए टू टू ए थ्री टू ए फोर तो चूंकि आप सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब आप रेशो करेंगे इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर कैंसिल हो जाया करेगा और इसका जो है अरिथमेटिक जो इसका वो है कॉमन रेशो वो सिमिलर आएगा इसी तरह बच्चों अगर आप उस नंबर से डिवाइड कर देते तो डिवीजन के प्रोसेस से भी लेट से दैट मैं कहता कि वन ओवर ए वन ओवर ए वन ओवर के ए टू ओवर के ए थ्री ओवर के अप टू ए एन ओवर के इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो आप मल्टीप्लाई करें या उस नंबर से डिवाइड करें वो भी आपके पास एक जी पी बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी बच्चों इसके बाद में आगे यहाँ आप थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने जब ए पी के ऊपर ये लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये के प्लस ए वन के प्लस ए टू ये भी जी पी बन जाएगा माइनस करने से भी जी पी वो सॉरी ए पी बन जाएगा लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये सीन नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर बच्चों ये है कि आपके पास इन तमाम टर्म्स की मल्टी एप्लीकेशन और डिवीजन की सूरत में ये जीपी बन रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सूरत में ये जीपी नहीं बनेगा उसके बाद बच्चों आगे मूव करते हैं और मैं बात ये करता हूं अगर आपके पास a1, a2, a3 टू ए थ्री अप टू ए एन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो देन वन ओवर ए वन वन ओवर ए टू वन ओवर ए थ्री अप टू वन ओवर ए एन इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको याद होगा आपकी बुक के अंदर एक सवाल था कि अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो रेसिप्रोकल्स का सीक्वेंस है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सो बच्चों एग्जैक्टली ये वही रेसिप्रोकल के सीक्वेंस की बात हो रही है कि ये अगर आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसके रेसिप्रोकल्स के ऊपर जो सीक्वेंस है 
ये भी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बाद एक और बड़ी इंतहा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं ये एम सी आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इफ ए वन ए टू अप टू ए एन इज जी पी देन वन ओवर ए वन वन ओवर ए टू वन ओवर ए थ्री इज जी पी ए पी या एच पी नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज तो आपने इसमें से सेलेक्ट करना होगा सो इस तरह सी की आसान सी बात हो सकती है उसके बाद बच्चों अगर आपके पास जो है एक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए अप टू ए एन सो देन ए वन रेस टू पावर के ए टू रेस टू पावर के ए थ्री रेस टू पावर के अप टू ए एन रेस टू पावर के इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो बच्चों अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी आप सिमिलर पावर सब पे अप्लाई कर दें जैसे मैंने यहां के सब के ऊपर अप्लाई कर दिया सो so, ये भी मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सो so, इस तरह आपके पास ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डील कर रहा हूं मैं अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले मैंने दो अरेथमेटिक्स लेके काम किया था अब हमने दो जीपी ली दो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन को लिया अब इन दो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर काम करते हुए आगे बात करते हैं कि इनकी एक की बजाय आप दो जीपीज लेते हैं दो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं और उसको देखते हैं उसका क्या बिहेवियर होता है टूवर्ड्स आपके जो है दो को मल्टीप्लाई करने के बाद जी बच्चों अभी मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ इसी के ऊपर सो इसमें से मैं आपके लिए एक रख रहा हूँ यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम और दूसरी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो मैं ले लेता हूं ऑल्सो यहां पे B1, B2, B3 थ्री अप टू बी एन इज ऑल्सो जी पी ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है दो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेट की अब बच्चों अगर दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेंगे तो उनकी जो टर्म वाइज सक्सेसिव टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन है A1 की B1 के साथ A1, B1 ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री अप टू ए एन बी एन इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो ये भी आपके पास क्या है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैं तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सक्सेसिव टर्म वाइज वो भी क्या होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी नेक्स्ट बच्चों चलते हैं उनकी डिवीजन के ऊपर आते हैं देन ऑल्सो ए वन ओवर बी वन ए टू ओवर बी टू ए थ्री ओवर बी थ्री अप टू ए एन ओवर बी एन इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो बच्चों अगर उन दोनों को डिवाइड करें सक्सेशन टर्म वाइज तो फिर भी आपके पास जो वहां से ऑप्टेन होती है वो भी आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाती है इसके बाद हम मूव करते हैं और बात करते हैं इससे आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है दो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन की मे नॉट बी जोमेट्रिक वो कोई जरूरी नहीं है कि वो जोमेट्रिक आ जाएगी इसके बाद जैसे मैंने आप में आ, उसके बारे में बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में ऐड करें दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इन टू सेकेंड लास्ट टर्म प्लस करने से ये सारे इक्वल आते जाते हैं सेम जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म उधर से सेकेंड लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म उधर से थर्ड लास्ट टर्म यानी कि a1 an एन इज इक्वल टू ए टू ए एन माइनस टू इज इक्वल टू ए थ्री इन टू ए एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन ये सारे रिलेशन आपस में इक्वल होते हैं सो so, बच्चों ये आपके पास एक जो आपको बात बताई अब आगे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं कहता हूँ इस लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये कि अगर a1 a2 a3 टू ए थ्री अप टू ए एन एक जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो देन बच्चों ये बात आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज लॉग ए एन इज अब क्या ख्याल है आपके पास अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो उसके तमाम प्रोग्रेशन के ऊपर लॉग ले लिए जाए तो बच्चों वो क्या बनती है इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उससे हमें ए पी मिलती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वाइस वर्षा अगर आपके पास ये सिचुएशन लॉग में होती तो ये कन्वर्स भी ट्रू करता है इसके लिए कि वो अगर ये ए पी है तो वो जी पी होगी ओके okay. अब बच्चों इससे आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं अगर आपको फर्स्ट इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी ऑफ एन टर्म्स इज ए एंड द लास्ट टर्म इज एल देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द जीपी इज इक्वल्स टू ए एल रेस टू पॉर एन बाई टू वेरी सिंपल वो कहता है कि अगर फर्स्ट टर्म आपके पास लेट द फर्स्ट टर्म लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी इज ए एंड लास्ट टर्म और उसकी जो लास्ट टर्म है वो एल है देन 
प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स तो फिर जो तमाम टर्म्स की जो प्रोडक्ट है इज ए एल रेज टू पावर एन बाई टू वेर एन शोज द नंबर ऑफ टर्म्स सो यहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों की प्रोडक्ट और इनकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट का की पावर हाफ ले ली जाएगी सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अगर मैं फर्ज करें आपको कहता हूँ कि एक जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म टू है और उसकी लास्ट टर्म लेट से दैट फोर्टी एट है और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स में अगर आपसे कह दूं आप फाइंड भी कर सकते हैं लास्ट और फर्स्ट टर्म अगर दे दी जाए तो आप नंबर ऑफ टर्म्स उससे जनरेट कर सकते हैं सो लेट से दैट सिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगी तमाम टर्म्स की वो टू को 48 से मल्टीप्लाई करके उसकी पावर अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने 6 का है तो 6 बाई टू यानी कि पावर 3 कर देंगे तो आपके पास उन तमाम टर्म्स की प्रोडक्ट आ जाएगी जो आप यहां से फाइंड करना चाह रहे हैं सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जी बच्चों उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं आपके पास एक और सीक्वेंस एक और अंदाज की वो अंदाज कुछ इस तरह से है कि अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है मेरे पास कुछ इस तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है लेट ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू ए थ्री एक्स थ्री अप टू ए एन एक्स एन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इससे पहले आपको याद होगा मैंने एक पावर के अंदर डिस्कशन की थी उसमें मैंने पावर के रखी सब की सिमिलर रखी और मैंने कहा कि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी सिमिलर पावर लेने से वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो पावर्स के साथ अब सीन कुछ ये है कि ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सारे डिफरेंट हैं मैंने कहा कि अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो देन अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आपको देन x1, x2, x3 थ्री अप टू एक्स एन ये जो एक सीक्वेंस यहां पे बन रहा है इसकी पावर्स का वो सीक्वेंस बच्चों क्या होगा इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो है अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पावर्स में पड़ा हुआ है तो उसका आप पावर्स का जब सीक्वेंस बनाएंगे तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जैसे आप बात करें देखें टू फोर सिक्स टू फोर एट सिक्सटीन ये एक जीपी है ये जो टू फोर एट और सिक्सटीन का जीपी है अगर आप इस पर गौर करें टू रेस टू पावर वन टू रेस टू पावर टू टू रेस टू पावर थ्री टू रेस टू पावर फोर ये सीक्वेंस चल रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पावर्स को उतार लें वहां से पावर्स क्या है वन टू थ्री फोर तो आप चेक करें वो क्या है आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सो so, एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि आपके साथ डिस्कस हो रहा है अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं इक्वल नॉन जीरो नंबर ऑफ टर्म्स आर इन जी पी मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं टू 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 अप टू सोन ये इक्वल टर्म्स का अगर आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है विद कॉमन रेशो वन वो एग्जिस्ट